அன்பார்ந்த மாணவர்களே அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி நடத்தும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் முதல்நிலை தேர்வுகளுக்கான மிஷன் நூறு என்ற பயணத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம டெவலப்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூனிட் நைன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யூனிட் நைன் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இந்த யூனிட் நைனில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் நலத்திட்டங்களும் அப்படிங்கிற பகுதியில் திமுக அரசினுடைய சாதனைகளும் திமுக அரசினுடைய நலத்திட்டங்களும் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வகுப்புகளில் நம்ம ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் மனித வளர்ச்சி குறிகாட்டிகள் என்னென்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் ஹெச்டிஏ இன்க்ளூடிங் தட் அடுத்து இம்பாக்ட் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம் மூவ்மெண்ட் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு வகுப்பாக பார்த்தோம் அதையே இல்லைங்களா கடந்த வகுப்பில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் அரசியல் கட்சிகளும் நலத்திட்டங்களும் அப்படிங்கிற பகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சாதனைகளையும் அதிமுக அரசினுடைய சாதனைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களையும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து திமுக அரசினுடைய சாதனைகளையும் நலத்திட்டங்களையும் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த ஏரியா தனியாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட்டாக ரீசெண்டாக நிறைய ஸ்கீம்ஸும் திமுக அரசினுடைய சாதனைகளும் இருக்கிறதுனால நிறைய அப்டேஷன் தேவைப்படும் அப்படின்றதுனால இந்த பகுதியை நம்ம தனியாக பார்க்குறோம் சரிங்களா திமுக அரசி அரசின் சார்பில் முதலமைச்சர்களாக இருந்தவங்களில் மூணு முக்கியமானவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் ரெண்டாவது மு கருணாநிதி அவர்கள் மூன்றாவது தற்போதைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இடைக்காலத்தில் நெடுஞ்செழியின் இப்போ சிஎம்மாக இருந்திருக்காரு அவர் இடைக்கால சிஎம்மாக தான் இருந்திருக்காரு அண்ணாவனுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் அவருடைய சாதனைகள் பார்க்குற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம அண்ணாதுருடைய சாதனைகள் என்னென்ன முதல்வர் மு கருணாநிதி அவர்களுடைய சாதனைகள் என்னென்ன தற்போதைய முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய சாதனைகள் என்னென்ன நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன இவங்க திமுக அரசு தீட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் திமுக அரசினுடைய நலத்திட்டங்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் அடங்கிறோம் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி ஏன்னா இவங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியிலிருந்து வந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறதுனால தேசியத்தை விட அவங்களுடைய சமூக நீதிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது தமிழ் வளர்ச்சி தமிழ் டெவலப்மெண்ட் தமிழ் வளர்ச்சி மூணாவது மாநில சுயாட்சி ஸ்டேட் அட்டானமி ஸ்டேட் அட்டானமி மாநில சுயாட்சி இந்த மூணின் அடிப்படையில் தான் வந்து இவங்களுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா சமூக நீதி சார்பில் அண்ணாதுரை வந்து சமூக நீதிக்கு வந்து சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டமாக்குறார் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து சமத்துவபுரங்களை உருவாக்குறார் மு கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இலவச பேருந்து பயண திட்டம் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டத்தை கொண்டு வராங்க பெண்கள் முன்னேற்றம் சமூக நீதினா ஆண் பெண் சமத்துவத்தை தானே ஒரு சரிங்களா சமூக நீதிக்கு நாளை கொண்டாடுறாரு சரிங்களா இப்போ சமூக நீதிக்கான இந்த திட்டங்கள் வந்து இருக்குது தமிழ் வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ் வளர்ச்சியில் தமிழ் துறை அப்படிங்கிற துறையை உருவாக்குனது கருணாநிதி அவர்கள் தான் தமிழ் வளர்ச்சியில் அண்ணா வந்து தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாநிலம் உருவாக்குறது வந்து பேரஞ்சர் அண்ணா தான் அப்படி தான் சரிங்களா ஸோ க ஸ்டாலின் அவர்களும் வந்து தமிழ் வளர்ச்சிக்கு நிறைய பணிகளை செஞ்சுட்டு வராரு அடுத்து மாநில சுயாட்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மாநிலத்துக்கு தனி ஒரு சிம்பல் வேணும் எம்பளம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து அண்ணா தமிழ் தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழ் வாழ்த்து பாடல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது கருணாநிதி அவர்கள் அடுத்து ஈவன் கருணாநிதி அவர்களுடைய கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அட்டானமி படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியான்னு ஒரு நாடே இல்லைனாலும் தமிழ்நாடு தனித்துங்கிற அளவுக்கு வந்து நிறைய அட்டானமி வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கொள்கையாக இருந்தது அவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து டிஎன்எஸ் ஐஆர்சிடிசின்னு இருக்கும் இல்லையா ரயில்வேஸில் இந்தியன் ரயில்வே கார்பரேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி எஸ்சிடிசின்னு ஒரு கொண்டு வந்திருப்பார் கேரளா தான் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சாங்குன்னு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்டேட் சாங்குன்னு இருக்கும் அடுத்து இந்தியாவில் வந்து சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் இருக்கு இல்லையா எஃப்சிஐ இருக்கு இல்லையா அதுமாதிரி தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் வச்சிருப்பார் அடுத்து வந்து ஸ்டெப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து வச்சுருப்பாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகார் கப்பல் கட்டும் கழகம் அப்படின்னு வந்து வச்சுருப்போம் இப்படி பேரலல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக உருவாக்குனார் ஒரு தனி மாநிலம் ஒரு நாடாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிற அளவில் வந்து இந்த மாநில சுயாட்சியினுடைய கொள்கை அந்த கொள்கை வெளிப்பாடு தான் அவங்களுடைய திட்டங்களாக பிரதிபலிக்குது திமுக அரசினுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் தமிழ் வளர்ச்சி சமூக நீதி மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று முக்கியமான ஒரு புள்ளிகளில் இருக்கும் எல்லா திட்டங்களும் அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் சரிங்கள
பெண்களை வந்து ஒரு போக பொருளாக பார்க்காம ஒரு ஒரு பரிசு பொருளாக வந்து கொடுக்குற திருமண முறைகள் இல்லாமல் ஆணும் பெண்ணும் சமத்துவம் அப்படின்னு நடக்கிற திருமணம் வந்து இவன் தாலி அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரம்லாம் இல்லாமல் கூட திருமணங்கள் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற திருமணம் தான் சுயமரியாதை திருமணம் இல்லையா அதை சட்டப்பூர்வமான திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொண்டு வந்தது அறிஞர் அண்ணா இந்த சுயமரியாதை திருமண சட்டம் ரெண்டாவது அறிஞர் அண்ணாவுடைய திட்டங்களில் முக்கியமான திட்டம் உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து உணவு பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் உணவு பஞ்சம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது இல்லையா நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் தாது வருஷ பஞ்ச கும்மி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா பஞ்ச கும்மி பாடல்கள் பஞ்சம் ப பஞ்சம் பட்டினால கும்மி அடிக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு கொரோனாவில் கூட இன்னைக்கு பசியால் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இல்லாத காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தான் இதுலையா எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுக்காக தான் வேலை செஞ்சுருக்காங்க பிடிஎஸ் இருக்கு இல்லையா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் பொது விநியோக திட்டம் இதுல டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் ரெண்டு இருக்கு டார்கெட் பிடிஎஸ் என்னன்னா யார் யாவது தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு மட்டும் உணவு கொடுக்கறது ஏதாவது வறுமை நிலையில இருக்கிறவங்க விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் கூட யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் எல்லாருக்குமே கொடுக்கறது தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்றது யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் அனைவருக்கும் பொது விநியோக திட்டத்துல பலங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த வறுமை வந்து தமிழ்நாட்டில் பஞ்சம் இல்லை அட்லீஸ்ட் பட்னி இல்லை வறுமை இருக்கு ஒப்பீட்டு அளவில் வறுமை இருக்கு ஆனா பசி பஞ்சத்தினால இறந்துட்டாங்கன்றது தமிழ்நாட்டில் இல்லை இதுக்கெல்லாம் வழிகோலியவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்ணா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு போன வகுப்புல பக்தவச்சலம் அவருடைய பாடம் நடத்தும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு பெரிய பஞ்சத்தை உணவு கட்டுப்பாட்டை ஃபேஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுல இருந்து அண்ணா ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாரு சரிங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு மூன்று படி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு இதை கொடுத்து தான் தேர்தல் வாக்கு வசதியை கொடுக்குறாரு பின்னாடி வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு படினா ஒரு மெஷர் அரிசியை வந்து திட்டத்தை கொண்டு வர்றது அண்ணா பின்னாடி தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி இலவச அரிசிங்கிற மாதிரி நிறைய வந்து டெவலப் ஆகி வந்துருச்சு பொது விநியோக திட்டமும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இது தமிழ்நாட்டுடைய திராவிட இயக்கத்தினுடைய உணவு அரசியல் ஸோ இதில் இந்த திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மே பதினஞ்சாம் தேதி நடைமுறைக்கு வருது இதன்படி மானிய விலையில் அரிசி வந்து கிடைக்குது இது கோயம்புத்தூர்லேயும் சென்னையிலையும் வந்து இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா மூணாவது முக்கியமானது அண்ணாவுனுடைய திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு திருமணத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் இந்த திட்டத்துக்கு வந்து தங்க பதக்க திட்டம் அதாவது கலப்பு திருமணங்கள் ஜாதியை விட்டு ஜாதி திருமணம் செஞ்சிட்டவங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தங்க பதக்கங்களை கொடுத்து அந்த அதை ஊக்குவிக்கிற சாதியற்ற சம சாதி பேதமற்ற சமூக சமத்துவ சமூகத்தை நிறுவனம் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் இந்த தங்க பதக்க திட்டம் ஸோ கலப்பு திருமணம் செய்த சம் தம்பதிகளுக்கு இந்த இந்த தங்க பதக்கங்களை கொடுத்தாரு ரெண்டாவது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் விதவை திருமணங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஒரு முன்னோடியான திட்டம் கொண்டு வராது அதுபடி என்னென்னா விதவைகளை திருமணம் செய்தவர்களுக்கு அரசு வேலைகளில் முன்னுரிமையை கொண்டு வராரு விதவை திருமணங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாரு ப்ரியாரிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் அடுத்து தமிழ் வளர்ச்சிக்கு அண்ணா செய்த பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமைச் செயலகம் அதை சின்ஜார்ஜ் கோட்டை கோட்டை கோட்டைன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதை ஆவணத்தில் தலைமை செயலகம் அப்படின்னு மாத்தினது அண்ணா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைய தலைமை செயலகம் அப்படின்னு மாத்துறாரு அடுத்து ஜனவரி பதினாலு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சென்னை மாகாணத்தை தமிழ்நாடு அப்படின்னு மாத்துறாரு தமிழகம் இல்லை தமிழ்நாடு ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு சென்னை மாகாணத்து இதுக்காக சங்கரணி நிறைய போராட்டம்லாம் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பின்னாடி வகுப்புல பார்ப்போம் இது பெரியார் அவர்களும் வந்து தமிழ்நாடு மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அண்ணா வந்து இந்த நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்து சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படின்ற வாசகம் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய எம்பளம்ல அந்த வாசகம் இருக்கு இல்லையா முண்டக உபநிடதம் அப்படிங்கிற ஒரு உபநிஷத்துல இருந்து எடுத்தாங்க உபநிடதங்கள் இருக்கு இல்லையா நூத்தி எட்டு உபநிடதங்கள் அதுல சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படின்னு கொண்டு வர்றது முண்டக உபநிஷம் அப்படிங்கிற உபநிஷத்துல இருந்து கொண்டு வந்த வார்த்தை அதை தமிழ்படுத்தி வாய்மைய வெல்லும் இன்னைக்கு தமிழ் எழுதுறாங்க இல்லையா வாய்மைய வெல்லும் அப்படிங்கிற கொண்டு வந்தது அண்ணா தான் அடுத்து தமிழ்நாடு அரசு மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து தமிழ்நாடு அரசு இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல எழுது இல்லையா தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு வாகனம் தமிழ்நாடு அரசு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசுன்றது காயின் பண்ணதும் அண்ணா தான் அடுத்து அண்ணா எல
இந்த இரு இரு உலக தமிழ் மாநாடு அந்த சமயத்தில் தான் இது அண்ணாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தமிழுக்கு அடுத்து முதலமைச்சர் நல நிதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் இன்னைக்கு கூட கொரோனா டைம்ல நம்ம வந்து பிரைம் பிஎம் கேருக்குன்னு கொடுத்தோம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு சில ஃபண்ட் கொடுக்கணும் டொனேஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா அது வரி விளக்குகள்லாம் இருக்கு அந்த சிஎம் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல கொண்டு வந்ததும் அண்ணா தான் ஸோ இதுல வந்து நன்கொடைகளுக்கு வரி விளக்குகளும் இருக்கு இந்த இது மூலியமா அவசர காலங்கள்ல பேரிடர் காலங்கள்ல உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஆதரவற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு நிதி வழங்குற ஒரு திட்டமா இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் திட்டம் அப்படின்றது ஒரு நிதி நிதி திரட்டு வந்து இருக்கு அடுத்து வீராணம் திட்டம் கடந்த வகுப்பில் நான் அந்த வீரநாராயணன் திட்டத்தை பற்றி சொன்னேன் வீராணம் வீரநாராயணபுரம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் வீரநாராயணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த வீரநாயகன் தான் முதலாம் பரந்தகன் ராஜாதித்தினுடைய தந்தை அவரோட நினைவாக இந்த ஏரிக்கு ராஜாதித்தின் வந்து திருமுனைப்பாடு திருமுனைப்பாடி புன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் சஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அடிந்தவனே மண்ணே மாமணியே மழை பாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே நின்னை என்றால் இன்னைக்கு ஒன்று நினைக்கிறேன் அந்த பாடல் பாடுறது வந்து திருமுனை பாடல் அந்த திருமுனை பாடி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பல்லவர்களோட போட்டிடுறதுக்காக இந்த சோழர் படை நிற்குது அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஏரியை வெட்டுறாங்க அந்த ஏரிக்கு பேர் வீரநாராயணம் ஏரி தன்னோட தந்தை நினைவாக அந்த வீரநாராயணம் அந்த ஏரிக்கு வந்து பேர் வைக்கிறாரு அந்த ஏரி காட்டுமன்னார் கோயில் தாலுக்காவில் இருக்கு கடலூர் மாவட்டத்தில் சென்னையிலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் இருக்கு இங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்து குடிநீர் தேவைக்காக நல்ல குடிநீரை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் தீட்டுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு திட்டத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டப்படுது ஆனால் அந்த திட்டம் முடிஞ்ச வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ கடலூர்லேருந்து சென்னைக்கு நீர்வாரத்து கொண்டு வர திட்டம் அது சரிங்களா இது அண்ணாவனுடைய சாதனை அடுத்து நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்னைக்கு பொது போக்குவரத்துன்னு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து அரசு பேருந்துகளில் ஜீரோ டிக்கெட் டிராவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு கட்டணம் இல்லா பேருந்து திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து பெண்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆனா அரசு பேருந்துன்னு ஒண்ணு இருந்தா தானே அந்த திட்டத்தை தீட்ட முடியும் பல மாகாணம் நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க நான் குறிப்பிட்ட ஒரு மா மாநிலத்து பேர்லாம் சொல்ல பட் ஐ ஹவ் விட்னஸ்டு நான் போய் பார்த்துருக்கேன் சில மாநிலங்கள்லாம் அரசு போக்குவரத்துனே ஒண்ணு கிடையாது இன்னமும் சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கிறவன் இன்னமும் ஷேர் ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறான் அரசு போக்குவரத்து கழகம்னே ஒன்று கிடையாது அந்த மாதிரி தனியார் போக்குவரத்தே இருந்தது மோனோபோலியா இருந்தது விஷயங்களை கலைஞர் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருக்கார் அண்ணாவுடைய காலத்தில் அவருடைய கொண்டு வந்த திட்டம் தான் வந்து இந்த இவங்களுடைய போக்குவரத்து எல்லாம் அதாவது ஓன் மோனோபோலிஸ் ஆஃப் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஒடிச்சு தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொண்டு வந்தது இவங்களுடைய சாதனைகள் ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அதை கொண்டு வந்தது அண்ணாவனுடைய முக்கியமான சாதனை அப்போ போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எம் கருணாநிதி அவர்கள் ஸோ பின்னாடி அவர் வந்து அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறார் இது அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் திரும்ப பார்க்கணும் அப்படின்னா இருமொழிக் கொள்கை அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் தமிழ் பணிகள் அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டப்பூர்வமாக்குதல் அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் கலப்பு திருமணங்களை ஆதரித்தல் தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் இல்லையா அண்ணாவனுடைய சாதனைகள் வீராணம் ஏரிக்கான தொடக்கம் இப்படின்றதுலாம் அண்ணாவனுடைய அடுத்து பொது போக்குவரத்துகளை உருவாக்குதல் இதெல்லாம் அண்ணாவனுடைய சாதனைகளாக வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து முதலமைச்சர் மு கருணாநிதி அவர்கள் இவருக்கான திட்டங்கள்லாம் நான் நிறைய ஸ்லைட்ஸில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இருபது ஸ்லைட் கிட்டே இருக்கு ஆனால் படித்து முடிக்காத அளவுக்கு இவருடைய சாதனைகள்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் உனக்கு முதல்ல அந்த பாடம் போன பாடம் நடத்தும்போது காமராஜரை சொல்லி ஃபாதர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு அவர் வரையறுத்தா கூட தகும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா அது மாதிரி மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்களே சொல்லலாம் நவீன தமிழகத்தின் சிற்பி அப்படின்னு வந்து முதலமைச்சர் மு கருணாநிதியை சொல்ல தகும்ன்ற அளவுக்கு நிறைய திட்டங்களை நிறைய முன்னோடி திட்டங்கள் விவசாயம்னா விவசாயத்துக்கான திட்டம் தொழில் வளர்ச்சியா தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் தமிழ் வளர்ச்சியா தமிழ் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் மகளிர் நலமா மகளிர் நல திட்டம் சமூக நலமா சமூக நல திட்டம் சமூக நீதியா சமூக நீதி திட்டம் ஐடியா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதுக்கான திட்டம் சரிங்களா எப்படி தொடாத துறைகளே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மல்டி அவர் மல்டி டேலண்டட் தானே முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து மல்டி டேலண்டட் தானே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பல் துறையில் வந்து அவருடைய சாதனைகள் பறந்து விரிந்து கிடக்குது எல்லாத்தையுமே நான் எடுக்கலை ஆக்சுவலாக
சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிருக்காரு அது இல்லாமல் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் அவர் வந்து எதிர்கட்சிகள் ஆளுங்கட்சியினுடைய குறையை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு உண்மையான எதிர்கட்சி தலைவராக வந்து பல பணிகளை செஞ்சுருக்காரு இவருடைய முதல் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தமிழ் வளர்ச்சி பணிகள் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் எஸ் விஸ்வநாதனுடைய இசையில் நம்ம மனோன்மணியம் சுந்தரனுடைய நீராரும் கடல் உடுத்த அப்படிங்கிற பாடலை தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலாக அங்கீகரிச்சிருக்காரு இன்றைக்கி அவருடைய மகன் மு முத்துவல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை எப்படி கட்டாயமாக தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் த தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இவர் வந்து மூன்றாவது உலக தமிழ் மாநாடு பாரிஸில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அதில் பங்கேற்கிறார் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச் தமிழ் ஆராய்ச்சிக்கான பன்னாட்டு நிறுவனம் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேயே உருவாக்குறார் தரமணியில் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச் அடுத்து செம்மு சென் செந்தமிழ் சொல் பிறப்பியல் அகர முதலி இலக்கியம் இன்னைக்கு வந்து அலுவல் மொழியாக தமிழை வந்து உருவாக்கிட்டாரு அண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அலுவல் மொழியை செயல்படணும் இல்லையா புதுசாக வார்த்தைகள்னா இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறோம் புலனம் சரிங்களா ஃபேஸ்புக்னா அது முகநூல்ன்றது சரியான பொருளா ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் ஆராய்ச்சிக்கு ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டது தர விவாதத்துக்கு உட்பட்டது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சொல் அகராதியை உருவாக்குறது செந்தமிழ் சொல் பிறப்பியல் அகர முதலி அப்படிங்கிற ஒரு அது ஒரு இயக்கமாக கொண்டு வந்தவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது கருணாநிதி அவர்கள் அடுத்து தமிழ் துறை அப்படிங்கிற ஒரு துறையை கொண்டு வந்தவர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி துறையை கொண்டு வராரு முனைவர் பே தமிழ் குடிமகனாக தான் முதல் ஒரு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சரார் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அப்படிங்கிற ஒரு துறையை கொண்டு வரார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் அடுத்து சென்னை அப்படிங்கிற பேரை கொண்டு வந்ததே கருணாநிதி அவர்கள் தான் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறத சென்னையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கொண்டு வராங்க தமிழ்நாடாக கொண்டு வந்தது அண்ணா சென்னையாக கொண்டு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பணி சரிங்களா கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஒரு சிற்பி அவருடைய கைவண்ணத்தில் கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் பாறைன்னு ஒன்று இருக்குது விவேகானந்த இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட்டு தமிழ்நாடு இஸ் தி பார்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தா இது சவுத் அண்ட் பார்டர் சவுத் அண்ட் மோஸ்ட் பார்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவை கூட இருக்கலாம் பட் இட் இஸ் பார்டர் டு தமிழ்நாடு தானே ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நிறையா இருக்குது இது பெரிய அரசியல் இருக்குது அது அதுக்குள்ளே நம்ம போவோம்னா ஸோ அங்கே திருவள்ளுவர் சிலையை வந்து நிறுவன அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தமிழ் தமிழ் உள்ளவரை கடல் உள்ளவரை அந்த சிலை இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ அதை கொண்டு வந்தது க தமிழ் இவருடைய தமிழ் வளர்ச்சிக்கான வள்ளுவர் கோட்டத்தின் நிறுவனம் தான் இவர் தான் ஆனால் அது லே டவுன் பண்ணது இவர் அது திறந்து வச்சது வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் சரிங்களா செம்மொழி அந்தஸ்து செம்மொழி அந்தஸ்துக்காக இவர் நிறைய போராடி இருக்கார் செம்மொழி அந்தஸ்தினுடைய வரலாறே மிகப்பெரிய நீண்ட நிறைய வரலாறு பருதிமார் கலைஞர்கள் ஆரம்பித்து மருதமலை கடைகள் ஜார்ஜ் ஹெல்ஹட் இப்படி நிறைய கபில சுவால சோலபில் யுகோ ஸ்லேவேச நிறைய பேரை சொல்லிட்டே போகிறான் நிறைய அது செம்மொழி வரலாறே பற்றி நிறையா சொல்லலாம் ஓகேவா ஆனால் செம்மொழிக்காக ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் அதிகம் ஆனால் செம்மொழி அப்படிங்கிறது உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்தஸ்து கொடுத்தது ஜெயலலிதா அம்மையர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் அக்டோபர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த அந்தஸ்து கிடைக்குது தம் இந்தியாவின் முதல் செம்மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் அந்த செம்மொழி அந்தஸ்து வந்து கொடுத்ததில் தலைவர் கலைஞர் கவர் கருணாநிதி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது இது அவருடைய தமிழ் வளர்ச்சி பணிகள் அடுத்து தமிழில் பெயர் வைக்கிற அந்த திருப்படங்களுக்கு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் பொழுதுபோக்கு வரி இருக்கு இல்லையா கேளிக்கை வரி இருக்கு இல்லையா அந்த கேளிக்கை வரியிலேருந்து விளக்கு கொடுக்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அறிவியல் தமிழ் மன்றம் அப்படிங்கிற ஒரு மன்றத்தை கொண்டு வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அறிவியல் தமிழ் மன்றம் அதாவது அறிவியல் உணர்வோட தமிழில் அறிவியல் உணர்வு இல்லை அப்படின்ற ஒரு குறைபாடு இருக்கு இல்லையா அந்த அறிவியல் உணர்வோட தமிழ் வந்து வளரணும் அறிவியல் கலைச்சொற்கள்லாம் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் தமிழ் மன்றத்தை கொண்டு வராரு அடுத்து அவருடைய சாதனையில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு தமிழ் கிளாசிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு செம்மொழி மாநாடு அப்படிங்கிற வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோயம்புத்தூரில் அவர் வந்து முன்னெடுத்து நடத்துகிறார் அந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு டேக்லைன் வைக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமானது அவர் சமூக நீதியை அதில் தெரிவிப்படுத்து பாருங்கள் மாநாடு யார் வேலைலாம் நடத்தலாங்க நிறைய உலக தமிழ் மாநாடு நடந்திருக்கு சரிங்களா அது உலக தமிழ் மாநாடுகளில் இவர் நடத்தின உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிற அந்த
சரிங்களா அடுத்து சில தமிழ் அறிஞர்களுடைய நூல்கள் எல்லாம் நாட்டுரிமையாக்குற நாட்டுரிமையாக்குறேன்னா அது யாருனாலும் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த தடைமை தடை எதுவும் கிடையாது விற்பனை நோக்கில் இல்லாமல் பயன்படு பயன்பாட்டு நோக்கில் வந்து அது நாட்டுரிமையாக்குறாரு தேவனைய பாவாணர் மறைமலை அடிகள் திரு திருவாரூர் விருதாசலம் கருணா கல் கல்யாணசந்திரம் அவர்கள் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடையது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பள்ளி அவர்களுடையது நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பள்ளி அவருடையது வி ஓ சிதம்பரனார் அவருடையது வி வி எஸ் ஐயருடையும் கே அப்பாதுரியார் இவர்களுடைய நூல்கள் எல்லாம் நாட்டுடைமையாக்குறாங்க அடுத்து தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருபது சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கி சிறப்பு இடஒதுக்கீடு வந்து பர்சன் ஸ்டடீடு இன் தமிழ் மீடியம் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தது இந்த ரிசர்வேஷனை கொண்டு வந்ததே கலைஞர் அவர்கள் தான் பர்சன் ஸ்டடீடு இன் தமிழ் மீடியம் அதாவது தமிழ் மொழியில் படித்தவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருபது சதவீதம் சிறப்பு ஒதுக்கீடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்படுது சத்தம் செப்டம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்னைக்கு ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு தமிழுக்கான ஒரு பணியையும் செஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணாநிதி அவர்கள் தான் இது வந்து அவருடைய தமிழ் வளர்ச்சி பணிகள் சமூக நீதியில கருணாநிதி அவர்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியாருடைய நெஞ்சில் தைத்த முள் அப்படின்னு வந்து சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகவும் திட்டம் அப்படிங்கிறது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகக்கூடிய திட்டங்கள் முறையான பயிற்சி இருந்தால் தான் ஓதுவார் பயிற்சின்னு ஒரு பயிற்சி மையங்கள் இருக்குது இந்த சமய அறநிலையத்துறை நடத்துது அந்த பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி முடித்தவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் இந்துக்களாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து முறையாக பயிற்சி பெற்றிருந்தால் அவர்களும் வந்து அர்ச்சகராக முடியும் ஓகே இறைவனுக்கு வந்து இடை இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவில் ஒரு யாருமே தேவையே கிடையாது தான் பட் அர்ச்சகர் ஆகணும் அப்படின்னா அது எல்லாருமே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுக்கான ஒரு பெரிய போராட்டத்தை பெரியார் வந்து முன்னெடுக்கிறாரு ஆனால் க கலைஞருடைய வாக்கின்படி அந்த போராட்டத்தை அவர் மட்டுப்படுத்திக்கிறாரு ஸோ அதை வந்து சட்டமாக வந்து நிறைவேற்றுறார் கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகும் சட்டம் சரிங்களா அடுத்து ரொம்ப 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 எனக்கு கலைஞர் ஸ்கீம்லேயே பிடிச்சது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவபுரமும் உழவர் சந்தையும் தான் யூட்டிலிட்டி பேஸ்டு அதாவது ரியாலிட்டி எல்லாமே கான்செப்ட்ஸாக இருக்கும்போது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் என்ன நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ சாதி பதமே அதை மற்ற சமூகம் சாதி பத மதத்து பேத்தை அதாவது பெரியார் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் சாதியை ஒழிக்கணும்னா கிராமத்தை ஒழிக்கணும் அப்படின்ற ஏன்னா கிராமங்களில் தான் ஜாதி இருக்குது நகரங்களில் பெரிய அளவில் ஜாதிகள் கிடையாது ஜாதி வேற்றுமை யார் என்ன ஜாதி என்னன்னு தெரியாது கிராமங்களில் தான் இந்த குடியிருப்பில் இருந்தா இவன் அந்த குடியிருப்பில் இருந்தா அவன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவபுர திட்டம் வீடே இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வீடு கொடுக்குது நூறு வீடு வச்சு ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்குது அந்த செட்டில்மெண்ட்ல வந்து உனக்கு வீடு கொடுக்குறான்னா நீ போக மாட்டியா அப்போ ஜெ தேவைன்னு வந்துட்டா யார் ஜாதி பார்ப்பான் ஜெயகாந்த நிக்கின்ற ஒரு சிறுகதையில் சொல்லுவார் தேவைன்னு வந்தால் யார் ஜாதி பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தேவைன்னு வரும்போது யாரும் பார்க்கறது இல்லை ஸோ அப்படி ஒன்றாரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்தா எல்லாரும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மக்களுக்குள்ளே வரும் இன்றைக்கி வந்து சமத்துவபுரங்களில் எங்கேயா சண்டை நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் எங்கேயும் நீங்கள் டிவிலேயே இதெல்லாம் சமத்துவபுரம் ஒன்றா இருக்கனால யாராவது ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறான் அப்படின்றதுலாம் கொண்டே ஒன்றும் குரூப்பிசம்லாம் கிடையாது சரியா அப்படி ஒரு முன்னோக்கிய திட்டம் வந்து சமத்துவபுர திட்டம் சமத்துவபுர திட்டத்தை ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் கொண்டு வராரு முதல் சமத்துவபுரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலக்கோட்டை மதுரை எங்கே வந்து இந்த ஜாதி பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அங்கேயே வந்து அதை செய்கிறார் அங்கே நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி எங்கே நோய் இருக்கோ அங்கேயே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்குள்ளே அதாவது அஞ்சு வருஷம் அவரோட ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ரொம்ப பொற்காலம் கோல்டன் பீரியட் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்குள்ள நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சமத்துவபுரங்கள் அமையுது கிட்டத்தட்ட தாலுக்காவுக்கு ஒரு சமத்துவபுரங்கள் அமையுதுன்னா சமத்துவபுரங்கள் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க டு ப்ரொமோட் கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதி பத மேதமற்ற சமூகத்தை உருவாக்குறது இதோட நோக்கம் இதில் நூறு வீடுகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஆதி திராவிடர்களுக்காக நாற்பது வீடு இதில் ஓகே அடுத்து மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் மிகவும் பல பெரும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக இருபத்தைந்து வீடுகள் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ்க்கு இருபத்தைந்து வீடுகள் அதர் கிளாஸஸ்க்கு பத்து வீடுகள்னு நூறு வீடுகள் உடைய ஒரு குடியிருப்பு அந்த சமத்துவபுரத்தை அமைச்சாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முன்னோடியான திட்டம் இந்த சமத்துவபுர திட்டம் அடுத்து ரிசர்வேஷன் ஏற்கனவே நம்ம ரிசர்வேஷனை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபுல்லாகவே இந்த ரிசர்வேஷனில் ரொம்ப முன்னோடியாக இருந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் அவர்கள் சட்டநாதன் கமிஷன் அப்படின்னு ஒர
இது ஒரு பயனேறு திட்டம் ரொம்ப முன்னோடியான திட்டம் தான் அனைவருக்கும் சமமான கல்வி இருக்கணும் இல்லையா வாய்ப்புகள் அனைக்கும் அனைக்கும் சமமா கொடுங்க இருக்கிறவ வெற்றி பெற்றான் வித்தியாச வித்தியாசமான வாய்ப்புகள் கொடுத்துட்டு ஒருத்தன் ஸ்டேட் போர்டில் படிப்பான் ஒருத்தன் மெட்ரிகுலேஷனில் படிப்பான் ஒருத்தன் சிபிஎஸ்சியில் படிப்பான் ஒருத்தன் ஓரியன்டலில் படிப்பான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் மட்டும் ஒரே எக்ஸாம் ஒரே என்ட்ரன்ஸ் ஒரே தேர்வு ஒரே கிரைட்டீரியா அப்படின்னா அங்கே தானே பிரச்சனை ஆகுது நான்கு வகையான போர்டு இருந்தது ஸ்டேட் போர்டு மெட்ரிகுலேஷன் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஓரியன்டல் அப்படின்னு ஒரு போர்டு இருந்தது முத்துக்குமரன் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சமச்சீர் கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராரு சமச்சீர் கல்விக்காக டெக்ஸ்ட் புக் கார்ப் டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனும் கலைஞர் உருவாக்கினது தான் ஆடநூல் கழகமும் இது சமச்சீர் கல்வி சமச்சீர் புத்தகங்கள் இன்னைக்கு சமச்சீர் புத்தகங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி தனத்துக்கு இணையாக வந்து இந்த புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த கியூஆர் கோடு வைக்கிறது நிறைய வந்து டிஜிட்டலாக கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சமச்சீர் கல்வி அப்படிங்கிறது சமத்துவ சமுதாயத்துக்கு உருவாக்குறதுக்கு ஒரு உருவான ஒரு திட்டம் அடுத்து பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு கலைஞர் என்ன பண்ணார் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய திட்டங்கள் பார்த்தோம் கலைஞருடைய திட்டங்கள்லேயும் நம்ம வந்து தமிழ் வளர்ச்சி சமூக நிதி இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் கலைஞர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து இது படிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்காது ஓகே ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிளாஸே உட்காருக்கேன்னா நான் வந்து தொடர்ந்து வந்து என்னால் அதை ஞாபகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி வச்சு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு படிக்கணும் ஓகே ஒப்பிட்டு வந்து படிக்கணும் தேவையானது வந்து ஓட்டி ஓட்டி படிங்க சரிங்களா இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் டிஜிட்டல் மீடியா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை எது தேவை எது தேவையில்லை நீங்கள் தான் தீர்மானிச்சுக்கணும் இன்ன கா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இந்த யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் கிட்டலாம் நான் என்ன பார்க்குறேன் நான் படிக்க க காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்துலலாம் எங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் கிடைக்காது புக்ஸ் எங்கன்னு கிடைக்காது சொல்ல மாட்டான் புக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டான் இது மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு வந்து ஆ டிக்கெட் ஆல் டிக்கெட்லாம் கூட நான் பத்து வருஷம் தான் நானும் ரொம்ப வயசானவங்க இல்லை ஆனால் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு போஸ்டலில் ஆல் டிக்கெட் வரும் எனக்கு ரிசல்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ போயிட்டு அந்த ரிசல்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் நெட் சென்டருக்கு தான் போய் ரிசல்ட் பார்க்கணும் ஃபோனில் ரிசல்ட் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்படிலாம் இருந்த காலகட்டம் வந்தது அப்போ உனக்கு எனக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு புத்தகம் தான் இருக்கிறத மட்டும் தான் படிப்பேன் ஓகே அந்த புத்தகங்கள் கிடைக்காம இருக்கிறது அப்போ பிரச்சனையாக இருந்தது இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குது ஒத்துக்கிறீங்களா நிறைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது நிறைய எதை பண்ணுறதுன்னு புரியல எதை படிக்கிறதுன்னு புரியல நிறையா இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின் பேட்டர்னே சிலபஸ் எடுத்து படிங்க அதுலேருந்து டிவியேட் பண்ணாமல் இருங்க சயின்ஸ் பாருங்கள் பாலிட்டி பாருங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் பாருங்கள் இது ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள் வேறு வேறு சிலபஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதில் இவ்வளோ மார்க் கேட்குறாங்க எவ்வளோ தூரம் படித்தா போதும் எதை விடணும் எதை தொடணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதை நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே யாருமே உங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதை சரிங்களா நீங்களாக உட்காந்து பாருங்கள் அந்த ஒரு கடின உழைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கடின உழைப்புக்கு ஈடினே எதுவுமே கிடையாது தொடர்ந்து தோல்விகளில் நிறைய வெற்றி நானே பட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஆனால் அந்த கடின உழைப்பை விடவே கூடாது கடின உழைப்பு கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாராலையும் முடியும் கடின உழைப்புக்கு ஈடியனை எதுவுமே இல்லை அதை மனசு வச்சு படிங்க நம்ம அந்த இதையும் யூஸ் பண்ணுங்க மிஷன் ஹண்ட்ரட் நிறைய நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க தேவையானதை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க தேவையில்லாத ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பாக இருக்கா அதை தள்ளிட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறோம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கிறோமா தேவையானதை வாங்கிக்கிறோம் தேவையில்லாத விட்டு வந்துடும் இல்லையா பூஜை சாமான் போனால் பூஜை சாமான் வாங்கிட்டு வரும் சரிங்களா பாத்ரூம் கிளீனரை போய் வாங்க போகிறது இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து தேவையானதை மட்டும் வாங்கிக்கங்க தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கங்க தொடர்ந்து இந்த நம்ம இது நல்லா நோக்கத்துக்காக தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது எவ்வளோ பணிகளுக்கு இடையில தான் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆசிரியர்கள் நான் என்ன மட்டும் சொல்ல எல்லா ஆசிரியர்களும் இந்த நிர்வாகம் எல்லாமே பல பணிகளுக்கு இடையில இதை பண்ணுறாங்க ஓகே நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குற நேரம் முன்னுவாக இருக்கலாம் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற நேரம் நைட் பன்னெண்டு மணியாக கூட இருக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு இப்போ எனக்கு வயசு வாட்சில் என்ன டைம்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறவங்க பல விஷயங்களுக்கு நடுவில் தான் வந்து பண்ணுறோம் இல்லை சில சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் பள்ளி போட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட்
பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல தான் வருது அதை கொண்டு வந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இது செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நம்ம அதெல்லாம் பார்ப்போம் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல செங்கல்பட்டுல முதல் சுயமரியாதை மாநாடு செங்கல்பட்டு நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல பெரியார் அதுல கொண்டு வந்த ஒரு தீர்மானம் பெண்களுக்கும் சுத்துரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கலைஞர் வந்து நிறைவேற்றினார் சரிங்களா இது சமூக நீதியும் இதுல அடங்கி இருக்கு அடுத்து பெண்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் ஓகே மூணில் ஒரு பங்கு அப்படி இப்போ ஐம்பது சதவீதம் ஆயிடுச்சு முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் ரிசர்வேஷனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கலைஞர் அவர்கள் கொண்டு வரார் இது வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக இந்த முன்னோடியாக இந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கார் அடுத்து வேளாண்மை வேளாண்மைக்கும் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கார் இன்றைக்கி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரில் இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே கொண்டு வராரு அடுத்து தமிழ்நாடு வெட்னரி யூனிவர்சிட்டி கால்நடை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல கொண்டு வராது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெட்னரி யூனிவர்சிட்டி இன் ஏசியா அடுத்து விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் மின்சாரம்லாம் இன்னைக்கு பணம் கொடுத்துலாம் மின்சாரம் பண்ண எந்த விவசாயமே பண்ணவே முடியாதுங்க விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல கலைஞர் அடுத்து கோலப்பன் கமிட்டி அப்படின்னு கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நியமிக்கிறாரு அதன்படி விவசாயத்தை ஷெடியூல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல கொண்டு வந்து விவசாயிகளுக்கு விவசாய கூலிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் இருக்கு இல்லையா மினிமம் வேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பிக்ஸ் பண்றாரு கோலப்பன் கமிட்டி மூலியமா இது அவர் விவசாயத்துக்கு செய்த சில பணிகள் அடுத்து விவசாயிகளுக்கு செஞ்ச முக்கியமான ஒரு சேவை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் முக்கியமான ஒரு பணி அப்படின்னு சொன்னா உழவர் சந்தைகள் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபார்ம் கேட் பிரைஸ் அண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் இதுதான் இந்தியாவில் பெரிய இன்னைக்கு தக்காளி விலை நான் வகுப்பு எடுக்கும்போது உயர்ந்த உச்சத்தில் இருக்கு நீங்க கேட்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆனா நூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தக்காளி விலை அப்படின்னு இருக்கும்போது உண்மையாவே விவசாயிகளுக்கு தான் அந்த பலன் போகுது அப்படின்னு தெரியாது இடைத்தரகர்களுக்கு தான் போகுது ஃபார்ம் கேட் பிரைஸ் அதாவது கொள்முதல் விலைக்கும் கைக்கு வர விலைக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா இந்த வித்தியாசம் வந்து போகணும் அப்படின்னா உழவர்களே நேரடியா விற்பனையாளர்களா மாறணும் எப்படி அவங்க விற்பனையாளர்களா மாற முடியும் நகர பேருந்துகள் முதல்ல அவங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் மார்க்கெட்டுக்கு வரணும் மார்க்கெட் வந்து அவங்க எங்க உட்கார முடியும் அப்ப அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் இல்லையா அது பேர் தான் உழவர் சந்தை அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை மதுரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி கொண்டு வரார் டைரக்டா இடைத்தரகர்கள் இல்லாம உழவர்களே அது நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் காய்கறிகள் கிடைக்கும் உழவர்களுக்கும் உரிய விலை கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு திட்டத்தில் கொண்டு வந்தது இது ஒரு அப்னா மண்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சந்திகரில் இருந்தது அதை அதை மாதிரியாக கொண்டு இந்த உழவர் சந்தை அமைக்கப்பட்டது அடுத்து விவசாயிகளுக்கு நிலமில்லாத விவசாயிகளுக்கு இரண்டு ஏக்கர் நிலங்களை வந்து கொடுத்தாரு ஸோ செப்டம்பர் பதினேழு பெரியார் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்த திட்டம் நிறைவேறப்பட்டது அடுத்து IAMWARM Integrated Agriculture Modernization and Water Bodies Restoration and Management இது TNPSC ல கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வியை நீர்ப்பாசன விவசாய நவீன மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததும் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் அடுத்து தமிழ்நாடு குளங்கள் மற்றும் ஏரிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் சட்டம் நத்தம் புறம்போக்குலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஏரிகளையும் நிறைய ஏரிகள் ஆக்குபை பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே சில ஊர்கள் பேரே ஏரியா இருக்கும் நம்ம அதுல இருந்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பல அப்போ சில சென்னையிலையும் சில பகுதிகள் பேரில் ஏரியில் முடியும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ஏரிகளாக இருந்த பகுதி தான் அதெல்லாம் பட்டா போட்டாச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை வந்து ஒரு கொண்டு வரார் தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டேங்க்ஸ் அண்ட் எவிக்ஷன் ஆஃப் என்க்ரோச்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவனில் கொண்டு வரார் அடுத்து காவலர்களுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காரு கலைஞர் ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரிவினருக்குமே கலைஞருடைய பணிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது குறிப்பாக காவலர்கள் 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 என்னென்னு சொல்கிறாங்க சமூக மருத்துவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா சமூக மருத்துவர்கள் சரிங்களா சமூகத்தில் ஒரு வியாதி இருக்கும்போது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது யார் காவலர்கள் தான் இல்லையா கடவுளுக்கு அடுத்து ம மக்கள் போய் யார்கிட்ட நிற்கிறாங்க காவலர்கள்கிட்ட தான் நிற்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான காவலர்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு வேலை நிறைய இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு மனநலம் சா சார்ந்து காவலருக்கு ஒரு இன்சிடென்ட்டை கூட பாம்பேயில் நடந்துச்சு இல்லையா ஷூட்டிங்லாம் கூட ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும்போது காவலர்களுடைய பணிகளே ரெகுலரைஸ் பண்ணணும்
ஆட்சிக்கு வரும்போது பூர்ணலிங்கம் அவர்களுடைய தலைமையில மூன்றாவது போலீஸ் கமிஷன் அமைக்கிறார் மூணு போலீஸ் கமிஷன் அமைச்சிருக்காரு அடுத்து உமன் விங் அப்படின்னு சொல்லி மகளிர் போலீஸ் பிரிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல மகளிர் காவல் பிரிவு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வராங்க ஆயிரம் விளக்குல ஆனா மகளிர் பிரிவு அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்தவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலைஞர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழில் வளர்ச்சிக்கு தொழில் வளர்ச்சிக்கு இவருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து உற்பத்தி துறைகள்லையும் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் சேவை துறைகள்லையும் நிறைய பணிகளை செஞ்சுருக்காரு உற்பத்தி துறைகளில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் இல்லையா சிப்கார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொமோஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு சிப்கார்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கொண்டு வராரு இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து தமிழ்நாடு ட்ரேடர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டு தமிழ்நாடு வணிகர்கள் நல வாரியம் நல வாரியங்கள் நிறைய அமைச்சது கலைஞர் தான் தமிழ்நாடு தான் அதிகமான நல வாரியங்கள் இருக்கிற மாநிலம் கட்டுமான தொழில் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நாற்பதுக்கும் மேலே நல வாரியம் இருக்கு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் பனை தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் தையல் கலைஞர்கள் நல வாரியம் சினிமா புகைப்பட கலைஞர்கள் நல வாரியம்னு நிறைய வந்து நாற்பதுக்கு மேலே ஒரு நல வாரியங்கள் இருக்கு நல வாரியங்கள் மூலயமா அவங்களுக்கு பென்ஷன் பெனிஃபிட்ஸு கான்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் கலைஞர் அரசனுடைய சாதனை அடுத்து சிவில் சப்ளைஸ் உணவு வழங்கல் துறை அப்படின்ற ஒரு துறையை கொண்டு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல அந்த துறைகள் மூலியமா தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் மூலியமா நுகர்வோர் வாழிகை கழகத்தின் மூலியமா நேரடியா அரசே விவசாயிகிட்ட இருந்து பொருளை ப்ரொக்யூர் பண்ணுது இன்டர்மீடியட் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி ப்ரொக்யூர் பண்ணி பொது விநியோக திட்டம் மூலியமா பிடிஎஸ் ஷாப்ஸ் மூலியமா அதை வந்து பயனாளிகளுக்கு ரீச் பண்றாங்க அப்போ நிறைய பணங்கள் வந்து இடைத்தரகர்களுக்கு போறது இல்லாம போயிடுது சரிங்களா உற்பத்தி செய்யறவன் ஃபார்மர் ஓகே அதை வாங்குறவன் தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் அவன் திரும்ப வந்து பிடிஎஸ்க்கு கொடுத்துருவான் பொது ரேஷன் கடைகள் கொடுத்துருவான் அங்கிருந்து வந்து கன்சியூமருக்கு போகுது இப்போ கன்சியூமருக்கும் ஃபார்மருக்கும் நடுவில் ஒன்லி கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து மலிவு விலையில் இந்த பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலியமாக நமக்கு எல்லா பொருளும் கிடைக்குது அடுத்து மாநில சுயாட்சிக்கு கலைஞர் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க மாநில சுயாட்சி ஏன்னா அவங்களுடைய மாநில சுயாட்சியின் அடிப்படை அடிப்படை கொள்கை இல்லையா திமுக அடிப்படை கொள்கை உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாநிலத்துக்குன்னு தமிழ் தாய் வாழ்த்துன்னு ஒன்று இருக்கணும் ரெண்டாவது கவர்னர் வந்து குடி கு குடியரசு தினத்தை அன்னைக்கு கொடியேற்றினா முதல்வர் வந்து சுதந்திர தினத்தை அன்னைக்கு கொடியேற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து உரிமையை பெற்று கட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் தான் இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்னாடி அந்த கொடியேற்ற உரிமையை கிடைச்சதே கலைஞரால் தான் ஓகே அடுத்து வந்து மாநில நிதி ஆணையம் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக சென்ட்ரல் பிளானிங் கமிஷன் தான் இருந்தது ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இது இந்தியாலேயே முதல் முறை அடுத்து ஸ்டேட் அட்டானமி ரெசல்யூஷன் மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் ஒன்று கொண்டு வர இன்னும் அந்த விக்கிலீக்ஸ் அந்த கேபிள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போய் படித்து பாருங்கள் இன்னும் நம்ம அதெல்லாம் இமேஜின் கிளாஸில் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கையை வந்து கேட்டவர் வந்து கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சரிங்களா சட்டநாதன் கமிஷன் அமைச்சிருக்கார் ராஜமன்னார் கமிஷனு சரிங்களா ராஜமன்னார் கமிஷன்லாம் நம்ம படித்து பார்த்தா அவருடைய இந்த ஸ்டேட் எக்கானமிக்கு அவருடைய ஒர்க் எல்லாம் என்னன்னு தெரியும் அடுத்து ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ்க்கு வந்து உள் ஒதுக்கீடு கொடுத்தது அவர் தான் ரிசர்வேஷனை பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் கூட்டி கொடுத்தாரு அடுத்து வந்து மருதமுத்து கமிஷன் ஒரு கமிஷன் அமைச்சு பஞ்ச மீநிலங்கள் பஞ்சமர்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களை மீட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிஷன் வந்து அமைக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ரீசெண்டாக மருதமுத்து கமிஷன் அடுத்து தமிழ்நாடு தேட்கோ அப்படிங்கிற அமைப்பு தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் கொண்டு வராரு ஓகே குடிசை மாற்று வாரியங்களை கொண்டு வராரு ஓகே இதெல்லாம் வந்து பட்டியல் எண்ணத்தவர் மற்றும் பழக்கினருக்காக கலைஞர் செய்த செயல்கள் பிச்சைக்காரர்கள் ஒழிப்பு திட்டம் ஓகேவா பிச்சைக்காரர்கள் ஒழிப்பு திட்டம் பொதுவாக வந்து பிச்சைக்காரர்களை பொறுத்து பொறுத்த வரையும் நகைச்சுவையாக தான் அந்த க கலை உலகம் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கு பெரிய பேங்க்கில் வந்து பணம் போட்ட மாதிரியும் அந்த மாதிரி தான் வந்து சித்தரிக்குது ஆனால் கலைஞருடைய பராசக்தி படத்தில் பிச்சைக்காரர்களை வேற மாதிரி ஒரு ஒரு ரேஷனலிஸ்டாக வந்து பகுத்தறிவாதியாக காட்டியிருப்பார் சரியா அது அவர் படத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நினைவில் வந்து கொண்டு வர நடத்தில் அவர்
ஒரு மனிதனை மனிதனை சுமந்து போறது அவலம் மனிதர் நோக மனிதர் வா பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ ஆனா பாரதி ஆனா அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கிற வாழ்க்கை தான் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு அந்த பாரதியினுடைய வாசகத்தின் அடிப்படையில கலைஞர் வந்து இந்த கைரிக்ஷா ஒழிப்பு திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கொண்டு வராரு மயிரிக்ஷா ஒழிச்சுட்டா மட்டும் பார்த்தது அவனுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா கைரிக்ஷா இனிமேல் நாளைக்கு இழுக்காதீங்களா அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து இந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷாக்ஸ் அதாவது பைசைக்கிள் ஹேண்ட் ரிக்ஷாக்ஸ் பதிலாக பைசைக்கிள் ரிக்ஷாவை இலவசமா கொடுக்குறாரு ஓகே ஒருத்தனுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு சொல்லித்தரணும் இல்லையா மீனை மட்டும் கொடுக்குறாரு ஸோ அதை வந்து கொண்டு வந்தது கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல அடுத்து தமிழ்நாடு குடிசை ஒழிப்பு வாரியம் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு நாட் ஸ்லம் ஸ்லம் சேஞ்சிங் போர்டு தமிழ் குடிசை மாற்று வாரியம் குடிசைகள் இல்லாத தமிழ்நாடை உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்த சட்டம் மூலியமா உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் அடுத்து நமக்கு நாமே திட்டம் நமக்கு உதவி நம்ம தான் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா உங்களுக்கு படிக்கிற பசங்களுக்கு கூட சொல்றேன் நம்ம ஒழுங்கா படிச்சு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சரியா நம்ம ஒரு ஒரு முறையும் ஒரு ஒரு கால்வர் வர்றதுக்கும் ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வரணும் இதெல்லாம் லாங் ப்ராசஸ் இல்லையா இந்த எங் ஏஜ்ல நிறைய சாக்ரிஃபைஸோட உட்காந்துருப்பீங்க நீங்க எல்லாம் சரியா ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோட சின்சியாரிட்டியோட ஒர்க் பண்ணி நம்ம படித்து பாஸ் பண்ணி சர்வீஸ் வந்தோம் அது நமக்கு இல்லை நம்மளுடைய கவனம் சிதறுது நம்ம வந்து ஒழுங்காக சின்சியராக எஃபர்ட் கொடுக்கல யாருக்காகவோ படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருந்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வராது தீதும் நன்றும் பிறர் தருவாதா நமக்கு நாமே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்னா கலைஞருடைய அந்த திட்டத்தினுடைய அந்த பெயர்லாம் ரொம்ப அழகாக வைப்பார் நமக்கு நாமே திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொண்டு வரப்பட்ட இந்த திட்டம் சுய உதவி குழுக்களை வலுப்படுத்துறதுக்கு இந்த திட்டம் வந்து உருவாச்சு நமக்கு தேவையான உதவிகள் நம்மளே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுய உதவி குழுவினுடைய வலுப்படுத்துறதுக்கு இந்த திட்டம் வந்து காரணமாக இருந்துச்சு அடுத்து வாழ்வு ஒளி திட்டம் வாழ்வு ஒளி திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கூல்ஸ் பள்ளி குழந்தைகளுக்குடைய ஆரோக்கியத்துக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி தமிழ்நாடு இப்போ பெங்களூர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் பெரிய ஆளாக கூட இருக்கலாம் பெங்களூர் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் பெங்களூரில் பணி செய்யக்கூடிய மென்பொறியாளர் கூட தமிழர்கள் தான் ஓகேவா நிறைய பிரெயின் ட்ரெயின் நடக்குது ஸோ இது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேயே கொண்டு வராரு ஐடி கொள்கை தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் கொண்டு வராரு இதுதான் இந்தியாவின் முதல் தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை இந்திய அரசே கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி கூட தமிழ்நாடு அரசு அதை கொண்டு வந்துருச்சு தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை தமிழ் இணைய மாநாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேயே நடத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் டைடல் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறார் டைடல் பார்க் அப்படிங்கிறது டிடிஐடி டிட்டு ப்ளஸ் இஎல் டைடல் ஓகே டிஐடி ப்ளஸ் இஎல் டிட்கோ அப்படிங்கிற அமைப்பும் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறதும் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற அமைப்பும் சேர்ந்து தான் டைடல் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்துல இந்த டைடல் பார்க் வந்து அமையுது தரமணியில் அமையுது சென்னையில் தரமணியில் அமையுது இது திறந்து வச்சவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் அப்புறம் அந்த ஐடி துறைகளுக்காக நல்ல சேவைகள் செய்கிறவங்கள கனியன் பூங்குன்றனார் விருது ஃபார் தி பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வராரு அடுத்து கலைஞர் தொலைக்காட்சி கலைஞர் டிவினே சொல்லி எல்லாரும் பழக்கப்பட்டோம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு அண்ணா பிறந்தநாள் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததும் திரும்ப அஞ்சாவது முறை ஆட்சிக்கு வந்ததும் அவர் வந்து கலைஞர் தொலைக்காட்சி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராரு டெலிவிஷன் ஃபார் ஆல் இதை நிறைய பேர் ஃப்ரீ பீஸ் இலவசங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இதனால் பயன்பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அதாவது வெளி உலக அனுபவம் கிடைச்சது எத்தனை பேர் வெளி உலகத்திலிருந்து செய்திகளை கட்டுறவங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசியல் மையமான ஒரு மாநிலமாக இருக்குது அப்படின்ற காரணமாக இருந்தால் இருந்தால் அதுக்கு இந்த இலவச வண்ண தொலைக்காட்சிகளும் அதுக்கு ஒரு காரணம் தான் சரிங்களா வரும் முன் காப்போம் ஒரு ஹெல்த் ஸ்கீம் அது டிசம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கொண்டு வரப்பட்டது இட் இஸ் அ ப்ரீ பவன்டிவ் ஹெல்த் கேர் இன்னைக்கு மக்களை தேடி மருத்துவம் ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்ற ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் முன்னோடியா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரும் முன் காப்போம் திட்டம் தான் பீப்புள் கேன் அக்சஸ்
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் ஆசியாலேயே பெரிய நூலகம் இப்போ வந்து கலைஞர் நினைவு நூலகம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எங்க மதுரையில் ரீசெண்டாக திறந்திருக்காங்க ஸோ இது ஆசியாலேயே பெரிய நூலகம் சென்னையில் கூற்றுப்புறத்தில் இருக்கு அண்ணா பிறந்த அன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த நூலகத்தை திறக்கிறாங்க இது நம்மள மாதிரி போட்டித் தேர்வாளர்களுக்கு கூட மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா இந்த நூலகம் வந்து இருக்கு இந்த நூலகம் வந்து தானா இயங்கக்கூடிய ஒரு இதையும் கொடுத்துருக்காரு கலைஞர் அப்படிதான் பண்ணுவாரு தானா இயங்குதுன்னா இந்த நூலகத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹால் வச்சிருக்காரு ஒரு மேரேஜ் ஹால் ஒரு கான்பரன்ஸ் ஹால் ஸோ இதை வந்து வாடகை வந்து வரும் இல்லையா அதுல அதுல வர வாடகை வச்சு இந்த லைப்ரரிஸ்க்கு புதுசா புக்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கி இருக்காரு கலைஞர் அடுத்து நலவாரியங்கள் நிறைய உருவாக்கி இருக்காரு அதுல முக்கியமானது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலவாரியம் அது பெயர் வைக்கிறதும் கலைஞர் தான் மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநங்கைகள் சரிங்களா தேர்ட் ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு திருநங்கைகள் நலவாரியம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வந்தவர் கலைஞர் தான் அடுத்து சில இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்வி வளர்ச்சி நாள் ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் டே காமராஜருடைய பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டு வரும் ஏன்னா கர்ம வீரர் காமராஜர் கல்விக்கு பண் செய்த பணிகளை கலைஞரும் உணர்ந்திருக்காரு சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக அவர் அணிவிக்கிறார் அது அனுசரிக்கு இது கல்வி வளர்ச்சி நாளாக வந்து அறிவிச்சிருக்காரு வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி இருந்த வரி ஜூன் ஒன் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கலைஞர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறார் சரிங்களா அடுத்து ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஸ்கீம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காப்போம் நாற்பத்தி எட்டு இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மேல்மருவத்தூரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிற மேல்மருவத்தூரில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுது இந்த திட்டம் என்னென்னா ஆக்சிடென்ட் ஒருவேளை நடக்குது விபத்து நடக்குது அப்படின்னா அந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ரொம்ப முக்கியமான டைம் கோல்டன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆக்சிடென்ட் ஆனால் அந்த பீரியடை வந்து கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குட் சமர்த்தியன் அப்படிங்கிற லாஸ்லாம் கூட இருக்குது பெங்களூரில் முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க அதாவது வந்து நிறைய பேர் விபத்தில் அடிபட்டுட்டாங்கன்னா கண்டு காணாமல் போயிடுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து மீட்டு எடுத்து வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களை வந்து குட் சமர்த்தியன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கான மருத்துவ செலவுகளை அரசியை ஏற்கும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து இந்த இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தெட்டு அப்படிங்கிற திட்டம் இதில் அரசு மருத்துவமனைகள் இருநூத்தி ஒன்று தனியார் மருத்துவமனைகள் நானூத்தி எட்டு இருக்கு ஓகே இது வந்து மாவட்ட வாரியாக லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டு இந்த லிஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரிகிற அளவில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் செய்யப்படுது முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லாமல் மருத்துவ மருத்துவ வசதிகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னுயிர் காப்போம் திட்டம் அடுத்து தமிழ்நாடு நியூட்ரிஷனல் அலோவன்ஸ் ஸ்கீம் ஓகே அதாவது தமிழ்நாடு ஊட்டச்சத்து உதவித்தொகை இது யாருக்கு ஊட்டச்சத்துனா இது இது நம்ம நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம யாருன்னு தெரியாமல் போயிடுவோம் நியூட்ரிஷன் ஒன்று குழந்தைகள் அப்படின்னு நினச்சிப்போம் நியூட்ரிஷன் அலவன்ஸ் ஃபார் டிபி பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்களை கேட்பாங்க ஸோ அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் டிபி காச நோயாளிகள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஐநூறு ரூபாய் மாதம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் அலவன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் நேரடி பயன் பணிபா பரிமாற்றம் மூலிய மூலியமா அந்த நோயாளிக்கே போய் சேர்ற மாதிரியான திட்டம் அது அடுத்து மக்களை தேடி மருத்துவம் தமிழ்நாடு ஹெல்த்தில் வந்து சுகாதாரத்தில் முன்னோக்கிய மாநிலமாக வந்து இருக்கு இந்தியாவிலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமே கிடையாது இந்திய முழுவதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்படுது மக்களை தேடி மருத்துவம் இதுனா என்னென்னா டோர் ஸ்டெப் ஹெல்த் கேர் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் போய் அவங்களுக்கு என்னென்ன நோய் இருக்குது வசதி இது இருக்குது கம்யூனிகேபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் வந்து பிபி சுகரு டயபட்டிஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் வீடு தேரியே போயிட்டு மருத்து மருந்துகளை கொடுக்குறது ஈவன் ஃபிசியோதெரபி தேவைப்பட்டால் ஃபிசியோதெரபி வீட்டுக்கு போய் பண்ணுறது குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆர்டிசம் மாதிரியான இந்த காஞ்சினிட்டியல் டிசீசஸ் இருந்தால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுன்னு மக்களை தேடி அவர்கள் இல்லத்துக்கே தேடி ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் மூலியமாக இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ஆக்சிடென்ட் நர்ஸ் மிட் வைஃப் ஓகே ஆஷாஸு இவங்கெல்லாம் போகிற ஒரு திட்டம்னா வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படிங
இருக்குது அடுத்து புதுமை பெண் திட்டம் ஏற்கனவே மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம்னு ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு அந்த திருமண உதவி திட்டத்தை அழிச்சுட்டு இந்த உயர்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மூலியமாக வந்து ஆண்டுக்கு ஆறு லட்சம் பெண்கள் வந்து இதில் இது பண்ணுவாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வந்து மாதம் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே உயர்கல்வி பெறக்கூடிய அதாவது டிசன்ஸ் எஜுகேஷன்லேயோ அன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன்லையோ இல்லை ஃபார்மல் எஜுகேஷனில் கல்லூரிக்கு போகிற பெண்களுக்கு இந்த திட்டம் வந்து கொடுக்குறாங்க அரசு பள்ளியில் அவங்க ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு திட்டம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் இது பெண்கள் உயர்கல்விக்கு போகிறது இப்போ இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் வந்து ஸ்கூல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க பிள்ளை டென்த் வந்துட்டாங்க டுவெல்த் வந்துட்டாங்க ஆனால் காலேஜ் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து இந்த புதுவை பெண் திட்டம் ரொம்ப முக்கியமான திட்டம் செப்டம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த திட்டம் சென்னையில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது சென்னையில் பாரதி மகளிர் கல்லூரியில் இந்த திட்டம் துவக்கத்தின் போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் இதை தொடங்கி வைக்கிறாங்க அடுத்து இல்லம் தேடி கல்வி இந்த பெரிய கேப் இருக்குது கல்வியிலையுமே கூட கல்வி கற்றல் கற்றல் கற்பித்தல் இதெல்லாம் பெரிய கேப் இருக்குது ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான நிலையில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அது இல்லாமல் கொரோனா டைமில் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல கொரோனா டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் அப்பவும் நடந்தது ஆனால் வந்து அந்த நேரத்தில் ஆன்லைனில் படித்தவனும் இருப்பான் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு புக்கு வாங்குறது கூட வாய்ப்பு இல்லாதவனும் இருப்பான் இல்லையா ஸோ இதை போக்கணுன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த இல்லம் தேடி கல்வின்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இது மூர்த்தி குப்பம்ன்ற ஒரு இடம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மரக்காணத்துக்கு அருகே மூர்த்தி குப்பன்ற ஒரு இடத்துல அதை தொடங்கி வைக்கிறாரு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கல்வியை அவருடைய இல்லத்தின் அருகிலேயே கொண்டு போகிறது தன்னார்வலர்களாக இதுக்கு நிறைவு நியமிக்கிறாங்க தன்னார்வலர்கள் வந்து இரவில் ஐந்து டு ஏழு பள்ளி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நாள்தோறும் வந்து ஒன்றுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பாடங்களை சொல்லித்தர முறை இருக்குது இதில் ஒன்று இஷ்டி இருபது ஒரு வாலண்டியர் இருபது குழந்தைகளுக்கு ஒரு தன்னார்வலர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் ரொம்ப நல்ல நம்பர் தான் ஸோ அதன்படி இந்த இளம் தேடி கல்வி திட்டம் நடைபெறுது அடுத்து மனம் திட்டம் உடல் ஆரோக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ மன ஆரோக்கியமும் ரொம்ப முக்கியம் மனம் தான் முக்கியம் மனதின் கண் மாசிலநாதன் அனைத்தரன் அப்படின்றாரு வள்ளுவர் மனதின் கண் மாசிலநாதன் அனைத்தரன் மனம் தூய்மையாக இருந்தால் எல்லாமே தூய்மை மனம் தூய்மையாக இருந்தால் எண்ணம் தூய்மையாக இருக்கும் எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தால் செயல்கள் தூய்மையாக இருக்கும் இல்லையா மனம் அழுக்குப்பட்டாலும் உடல் உடல் பிரச்சனை வந்தாலும் ரெண்டு மூணு தான் இன்னைக்கு நிறைய உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது முக்கியமாக நம்ம யூஸ் யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் மீடியா இல்லையா இந்த உடல் விளைவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மாணவர்களுக்கும் இருக்குது இதை போக்கணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முக்கியமாக வந்து மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் இருந்து தொடங்குறாரு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அந்த மனநல உளவியல் ஆலோசனை எல்லாம் கொடுக்குற ஒரு 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 பயனீர் ஸ்கீமாக வந்து இந்த திட்டத்தை கொண்டு வர மாணவர்களுக்கான உளவியல் ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய திட்டம் அடுத்து நான் முதல்வன் திட்டம் நான் முதல்வன் திட்டம் இப்போ ரீசெண்டாக இன்றைக்கி கூட ஆட் போட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எழுது இது ஒரு விளம்பரமாக நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகுமே ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மாதம் ஒன்றுக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அரசு திட்டமிட்டிருக்கு அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் தாராளமாக எழுதுங்க யூ வில் ஆல்சோ கெட் அ ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் யூ ரைட் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ சரிங்களா ஸோ மார்ச் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த நாள் முதல்வன் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது தமிழ்நாடு பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான ஒரு திறன் மேம்பாட்டு திறன் மேம்பாட்டுனா வெறும் இந்த எக்ஸாம் சொல்லி கொடுக்குறது மட்டும் இல்லை கைடன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிவிங் நியூ ஸ்கில்ஸு அப்புறம் வந்து ட்ரைனிங் நியூ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு அம்பரலா ஸ்கீமாக இன்றைக்கி வந்து தொழில்துறை நாலு புள்ளி ஜீரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நாலு புள்ளி ஜீரோ தரத்துக்கு இணையான தர ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த நான் முதல்வன் திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பள்ளி திட்டம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் படித்த பள்ளிக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நன்கொடியாக கொடுத்துருக்காரு ஒரு முன்னோடியாக இப்போ நம்ம பள்ளினா ஒரு பள்ளியில் படிக்கிறோம் அந்த பள்ளியிலேருந்து நல்லா டெவலப் ஆகி வரும் அப்போ அந்த பள்ளிக்கு நம்ம உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையோ இல்லை வேறு ஏதாவது உதவிகளையோ நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழலில் நம்ம டொனேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் இந்த நம்ம பள்ளி நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் பத்தொம்போது உருவாக்கப்பட்டது மக்கள் ஐடி ரெண்
தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்ததற்கும் கற்றனை தூரும் அறிவு கற்றனை தூரும் தான் அறிவு இல்லையா வள்ளுவர் நமக்கு சொல்லாததே கிடையாது இந்த அந்த அந்த அதோட பேர் மணற்கேணின்ற தலைப்பில் ஒரு ஆப் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த செயலி என்னென்னா பள்ளி மாணவர்களுக்காக வீடியோ பாடங்களை வந்து இந்தியாலேயே முதல் முறை அந்த மாதிரி ஆப் எதுவுமே கிடையாது ஆப்லேயே வந்து வீடியோ பாடங்கள் எல்லாம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்று முதல் ப்ளஸ் டூ வரையான மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்து கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் ஸோ பதினஞ்சு ஒன்பது ஆயிரத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது இருந்து இது செப்டம்பர் பதினஞ்சு அண்ணாவனுடைய பிறந்த நாள்லேருந்து இது நடைமுறைக்கு வரப்போகுது ஸோ இந்த ஆயிரம் உரிமை திட்டம் இருபத்தி ஒரு வயது நிரம்பிய பெண்கள் வந்து இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு பயனாளி மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இருந்தால் மாற்றுத்திறனாளிகளே பா அவங்க பாதுக பராமரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கூட விண்ணப்பிக்கலாம் இதோட எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு வருமானம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நன்சை நிலமா இருந்தது அப்படின்னா பத் அஞ்சு ஏக் அஞ்சு ஏக்கராக்குள்ளே இருக்கணும் புன்சை நிலமாக இருந்தது அப்படின்னா பத்து ஏக்கராக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்து ஆண்டுக்கு வீட்டு உபயோகத்திற்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு யூனிட்டை விட மின்சாரத்தை கம்மியாக பயன்படுத்துறவங்களா இருக்கும் இந்த கிரைடீரியாவில் இருந்தால் எலிஜிபிள் ஃபார் ம கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் ஆயிரம் ரூபாய் மாத மாதம் கிடைக்கும் உரிமை தொகை ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் குடும்ப தலைவியை ரேஷன் கார்டில் இருந்தால் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் குடும்ப தலைவி ஆண் இருந்தால் யார் வந்து அந்த ஆணுடைய மனைவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி ரெண்டு மூணு பெண்கள் இருந்தால் யார் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் போட்டு ஒருத்தர் கன்சென்ட் இருந்தால் அவங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கும் இதுக்காக தனி ஆவணமோ வருமான சான்றிதழோ பெற வேண்டியதில்லை சரிங்களா இப்படி நிறைய அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டம் சரிங்களா அடுத்து ஒரு முன்னோடி திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிக்கெட் பஸ் டிராவல் திட்டம் பெண்களுக்கு கட்டணம் இல்லா பேருந்து பயண திட்டம் மார்ச் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நடைமுறையில் இருக்கு நகர பேருந்துகளில் இந்த திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கு திருநங்கைகள் மாற்றுத்திறனாளிகளும் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்படுறாங்க உங்கள் தொகுதியில் முதல்வன் ஸ்கீம் ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆட்சிக்கு வந்த நாள்லேருந்து இந்த உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்கு இது தனி ஒரு துறையை தொடங்கப்பட்டிருக்கு அவர் வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியில் அவர் வாங்கிய மனுக்களுக்கு நூறு நாட்களுக்குள் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருந்தனால அந்த உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் செயல்பட்டு வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாலின் அவர் அரசனுடைய தற்போதைய திட்டங்கள் தான் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பல திட்டங்களை இன்னும் வந்து வச்சுருக்காங்க இன்னும் நிறைய அப்டேஷன்ஸும் இருக்குது அது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்த அந்த கிளாஸுடைய திமுக அரசனுடைய நல திட்டங்கள் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் கன்சல்டேட் பண்ணி இயர்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சு நீங்கள் தனியாக ஒரு இதில் நோட்ஸ்க்கு நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் கரண்ட்டாக இருக்கிற திட்டங்களாக இருந்தால் அந்த திட்டங்களுடைய எல்லா கிரைடீரியாவையும் படிக்கணும் அதே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓல்டு ஸ்கீமாக இருந்தால் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆனால் இதில் கான்செப்ட்ஸும் தெரியணும் கரண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இதை மனசில் வச்சுட்டு படிங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ